साम्प्रदायिक चेतन उद्बुद्ध कथा कथा साम्प्रदायिक सम्पत्ति सम्प्रीति बनष्ट कर प्रिय भाईरा अपनारा लक्ष्य कर गणमानुष तीन प्रचेषा चला ठीक तक ही गभर षड़ मेदे उठे सर्वोपरि उन्नीसश चुहत्तर साल दुर्भिक्षर कथा इतिहास पर जिन्हें प्रजन्म 
2021 এর দুর্ভিক্ষ দেখেছি 1974 সালে বাসন্তী আমার বোন বাসন্তী তার লজ্জা নিবারণের জন্য জাল থেকে লজ্জা নিবারণ করেছিলেন তার এই ধারাবাহিকতায় আবারো আমি সরকার 2021 সালে কুষ্টিয়ার 70 বছর বয়সী ইদ্রিস আলী গলায় ফাঁস দিয়েছেন খাদ্যাভাবে তো আমরা বলতে চাই মুখে মুখে উন্নয়নের কথা বলবা আর মানুষের গণমানুষের মুখে খাবার তুলে দিবা না সেটা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল হতে দেবে না প্রিয় ভাইরা এ থেকে পরিত্রাণের উপায় পরিত্রাণের উপায় হলো দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি পরিত্রাণের উপায় হলো এ দেশে নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত এবং সাধারণ মানুষের ভোট অধিকার ফিরিয়ে দেয়া সর্বোপরি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল বলতে চায় সাম্প্রদায়িক সম্পৃতি বিনষ্টকারী যারা আজকে সাম্প্রদায়িক হামলা করেছে তাদেরকে অনতি বিলম্বে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে পাশাপাশি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল বলতে চায় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে অন্যথায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল দুর্বার আন্দোলন করে তুলবে সর্বোপরি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীর আন্দোলন সংগ্রামে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জিন্দাবাদ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান অমর হোক দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়া জিন্দাবাদ আগামী রাষ্ট্র নায়ক প্রিয় সাংগঠনিক অভিভাবক দেশ নায়ক তারেক রহমান জিন্দাবাদ সকলকে ধন্যবাদ সংসদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মানব বন্ধন কর্মসূচির সংগ্রামী সভাপতি ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচিত সভাপতি ছাত্র নেতা ফজলুর রহমান খোকন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য সাবেক মন্ত্রী জননেতা জনাব মির্জা আব্বাস উপস্থিত আছেন ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সোনালী ফসল নেতৃবৃন্দ আসাদুজ্জামান রিপন ভাই নাজিম উদ্দিন আলম ভাই ফজুল হক মিলন ভাই এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক ছাত্র দলের সাবেক সফল সভাপতি আব্দুল কাদের ভুইয়া জুয়েল ভাই সহ ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল সিনিয়র সহসভাপতি কাজী রনকুল ইসলাম শ্রাবণ সাংগঠনিক সম্পাদক শাহী মাহমুদ জুয়েল সহ কেন্দ্রীয় সংসদের নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা মহানগর ঢাকা জেলা সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সংগ্রামী সাথীয় বন্ধুরা অবৈধ ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিন সরকারের ঘাড়ে উঠে আজকের যে অবৈধ ফেসিস সরকার বাংলাদেশের বুকে সিন্দাবাদের দত্তের মতো চেপে বসেছে এই সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছিল আমরা সবাই জানি দশ টাকা সের চাল খাওয়াবে ঘরে ঘরে চাকরি দেবে বিনা মূল্যে সার দিবে এই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিল কিন্তু আমরা আজকে কি দেখছি দশ টাকা চাল তো দূরের কথা আজকে নিম্নমানের সব মোটা চালই পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকার নিচে নাই বাংলাদেশের যে ঘরে ঘরে চাকরির কথা বলেছিল ঘরে ঘরে বেকার তৈরি করা হয়েছে বিনামূল্য সার সেটা তাদের কথার ফুল ঝুড়ি আজকে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকটা জিনিসের যে একশো টাকার সোয়াবিন তেল একশো ষাট টাকা আজকে চল্লিশ টাকার চিনি নব্বই টাকা ষাট টাকার মুসুর ডাল আজ একশো টাকা তিরিশ টাকার পেঁয়াজ নব্বই টাকা 
এমনি ভাবে প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় জিনিস মানুষের কোরআই সীমা রুদ্ধ গতির বাইরে প্রিয় বন্ধুরা একদিকে সরকার উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভাসাচ্ছে অন্যদিকে এই অন্যদিকে মানুষের দ্রব্যমূল্যর যে ঊর্ধ্বগতি মানুষের জীবনে নাবিশ্বাস উঠেছে প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের জীবন নাবিশ্বাস উঠেছে তারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কোরাই করতে না পেরে আমরা দেখেছি আমাদের সাংগঠনিক সম্পাদক জুয়েল বলেছে কুষ্টি আছে একজন বয়স্ক ব্যক্তি তার সংসারের খরচ চালাতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে এটা জাতির জন্য কতটা দুঃখজনক এই উন্নয়নের ভাষা সরকার সেটা আজকে উপলব্ধি করতে পারছে না প্রিয় বন্ধুরা আজকে একদিকে সরকার যে উন্নয়নের জোরে ভাসাচ্ছে অন্যদিকে ওই সাত হাজার কোটি টাকার পদ্মা সেতু পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার কোটি টাকায় নিয়ে গেছে ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ে এক্সপ্রেস হয়ে একশো কোটি টাকা খরচের পরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এরকম বড় বড় প্রকল্পগুলোকে একটার পর একটা নিজেদের ইচ্ছা মতো প্রকল্প বায়ে বাড়িয়ে তারা লুটপাট করছে হ্যাঁ মানুষের কোরআই সেবা বাড়ছে কাদের সরকারের মন্ত্রী এমপি নেতা সহ নেতা পাতি নেতাদের তাদের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করছে একদিকে অন্যদিকে তাদের ঘরের সিন্ধুকেও কোটি কোটি টাকা পাওয়া যাচ্ছে বন্ড পাওয়া যাচ্ছে প্রিয় নেতৃবৃন্দ আমরা আজকে ছাত্র নেতা হিসেবে লজ্জা পাই ফরিদপুরের ছাত্র দলের সভাপতি যদি দুই হাজার কোটি টাকা পাচার করে তখন এই জাতির লজ্জা কোথায় থাকে আজকে এই সরকার একদিকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে মুক্তিযুদ্ধের মূল মন্ত্র গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে ভোটাধিকার হরণ করছে অন্যদিকে এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী গণতন্ত্রের আপোষীন নেত্রী যিনি গণতন্ত্রের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে চলেছেন সেই নেত্রীকে সামান্য দুই কোটি টাকার মিথ্যা বানো আট মামলা দিয়ে অন্যায় ভাবে কারা অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল একদিকে অন্যদিকে তাকে এখন কারা গৃহন্ত্রীণ করে রাখা গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে আমরা তাকে তার সূচিক শিক্ষা পর্যন্ত দেখতে পারছি না সুতরাং এই সমস্ত অনিয়ম অবিচার জীবন নির্যাতনের উপাসার বন্ধ করার জন্য আমাদেরকে সবাই ছাত্র সমাজ সহ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে এই দত্তকে সিংহাসন থেকে তাড়াতে হবে বাংলার মৎস্য থেকে তাড়িয়ে মাটিতে নামাতে হবে সেই আন্দোলনে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজপথে নামার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জিন্দাবাদ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান অমরক দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া জিন্দাবাদ তারেক রহমান বিরার বেশে আসবে ফিরে বাংলাদেশে সকলকে ধন্যবাদ প্রিয় উপস্থিতি আমাদের মাঝে আজকের এই মানব বন্ধনে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহসাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজ এবং আজকে আমাদের এই মানব বন্ধনে অনেক বক্তা আমি আমাদের বক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন সময় স্বল্প এবং স্বল্প সময়ের ভিতরে আমরা সবাইকে বক্তব্য দেওয়ার চেষ্টা করব এ পর্যায়ে আমাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ সভাপতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা উমর ফারুক কালসার দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচিত সভাপতি বন্ধুবর জনাব ফজলুর রহমান খোকন উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জনাব ইকবাল হোসেন শ্যামল সহ মঞ্চ উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ এবং আমার সামনে উপবিষ্ট বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমার প্রিয় বিদ্যাপীঠ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ সবাইকে আমার পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা বিপ্লবী অভিনন্দন সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ 
निर्वाचित साधारण सम्पादक इकबाल होसे श्यामल नाजुमुद्दीन आलम भाई फजल हक मिलन भाई दुखित नाजुमुद्दीन जीवन भाई सह बांगे जी छात्र दल सबक सभापति बांगे जी छात्र दल स्वेच्छा सेवक दल संग्रामी साधारण सम्पादक आब्दुल कदर जुएल भाई सह बांगे जी छात्र दल केंद्रीय संसद सिनियर सहसभापति कजी रनकुल इसलम श्रावण सिनियर जुग्म सम्पादक अमिनुर रहमान अमीन सांगठनिक सम्पादक सायेद महमूद जुएल सह सहसभापति बिंद जुग्म साधारण सम्पादक बिंदु सह साधारण बिंद और उपस्थित आका विश्वविद्यालय सह जगन्नाथ विश्वविद्यालय बेसरकारी विश्वविद्यालय ढाका कलेज तीतुमिर कलेज तेजगा कलेज बांगला कलेज ढाका महानगर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सह सकल रक्त दिए हसिना सरकार तारेक रहमान साधारण सम्पादक इकबाल हसन श्यामल नेतृत्व ऐक्यबद्ध राजपथे सबाई ऐक्यबद्ध भावे थकबो ए विश्वास कर सबा के धन्यवाद सलम आलैकुम दल संसद आयोजित द्रव्य मूल्य ऊर्धगति आज के मानव बंदन संग्रामी सभापति जी छात्र दल निर्वाचित सभापति फजल रहमान खोकन उपस्थित थकबे आज के प्रधान अतिथि हिसाब से जी दल 
স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য জননেতা মির্জা আব্বাস উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সাবেক সোনালী ফসল এক ঝাঁক নেতৃবৃন্দ এবং উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল সহ সহ সভাপতিবৃন্দ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ কেন্দ্রীয় সংসদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং ইউনিট পর্যায়ের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ সবাইকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে ঢাকা কলেজের পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা বিপ্লবী অভিনন্দন সংগ্রামী বন্ধুরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের বক্তব্য সুস্পষ্ট আজকের এই ভোটার বিহীন অনির্বাচিত সরকার অবৈধ সরকার বাংলাদেশের জনগণের সরকার নয় বাংলাদেশের ঘরে ঘরে নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে বাংলাদেশের প্রতিটা ঘরে ঘরে হাহাকার চলছে বাংলাদেশের মানুষ আজ তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের নেত্রী বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের আদর্শ নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়ার দিকে সংগ্রামী বন্ধুরা দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়া বন্দি নয় বন্দি হচ্ছে গোটা বাংলাদেশ বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ তাই এই বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করতে হলে দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে সেই লক্ষ্যে আগামী আন্দোলন সংগ্রামে যে নির্দেশনা আসবে আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল রাজপথে রাজপথে দুর্বল আন্দোলন করে তুলবে ইনশাল্লাহ এই প্রত্যয় রেখে বিদায় নিচ্ছি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জিন্দাবাদ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান অমর হক দেশনেত্রী বেগম খালদা জিয়া জিন্দাবাদ আগামী রাষ্ট্র নায়ক দেশ নায়ক বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান জিন্দাবাদ ছাত্র দল জিন্দাবাদ সবাইকে ধন্যবাদ এই পর্যায়ে আমাদের মাঝে অত্যন্ত সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহ সভাপতি নির্যাতিত ছাত্র নেতা ছাত্র নেতা মামুন খান বিসমিল্লাহির রহমান রহিম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক আয়োজিত বাংলাদেশের অনাচার অত্যাচার নির্বিচার শেষে এখন মানুষের নিত্য প্রয়োজন দ্রব্য মূল্যের দাম আকাশ চুম্বি বাং হাহাকার এই সরকারের অবদান আমাদের জনগণের রক্ত চুষে খাওয়া আমরা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সাবেক নেতৃবৃন্দ থেকে বর্তমান প্রান্তিক কর্মী পর্যন্ত একটা হুঁশিয়ার উচ্চারণ করতে চাই এদেশের মানুষ এদেশের জনগণ খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল আন্দোলন সংগ্রাম করেই মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করবে আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করি দেশ নেত্রী বেগম খালাদুজার মুক্তি নিশ্চিত করব আমরা ছাত্র দল রাজপথ থেকেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রমন আদর্শ বাস্তবায়ন করব আমরা ছাত্র দলের প্রতিটা নেতা করবে মাঠে থাকা পর্যন্ত শেখ হাসিনার মসনাদ আর প্রলম্বিত করতে দেওয়া যাবে না আমরা বাঁচতে চাই লড়াই করে আমরা এই ফেসের সরকারের পতন নিশ্চিত করতে চাই ছাত্র দলের জীবন বাজি রেখে সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ আগামী আন্দোলন সংগ্রামে ছাত্র দলের প্রতিটা নেতা কর্মী তার সর্বোচ্চ সাহস এবং ইমানদারির দায়িত্ব পালন করবে এই আশা এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জিন্দাবাদ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অমর হোক দেশ নেতী তারেক রহমান দেশ নায়ক তারেক রহমান বাংলাদেশ অচিরি ফিরে আসুক এই ছাত্র দলের আহ্বানে আমার নেত্রী মা মাটি মানুষের নেত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগ মুক্তি এবং পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম প্রিয় উপস্থিতি এ পর্যায়ে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহ সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গড়ে ওঠা নেতৃত্ব ছাত্র নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দ্রব্য মূল্যের উত্তর গতির প্রতিবাদে আয়োজিত আজকের এই ছাত্র দলের প্রতিবাদ সমাবেশের সম্মানিত সভাপতি উপস্থিত ছাত্র দলের সাবেক 
সম্মানিত নেতৃবৃন্দ ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় সংসদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ঢাকার বিভিন্ন ইউনিটের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ সকলকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা এখানে একটা সরকারের কথা বলছি কিন্তু আমি মনে করি এখানে কোন সরকার নেই এখানে একটা বহুজাতিক কোম্পানি আছে একটা বণিক শ্রেণী আছে যারা বাংলাদেশ থেকে একটা বাজার মনে করে এবং সেই বাজারের কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা যখন মনে করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাজাতে হবে তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাজায় যখন মনে করে অমুককে গুম করতে হবে তারা খুন করে যখন মনে করে অমুককে গুম করতে হবে গুম করে লক্ষ লক্ষ মামলা দিয়ে এই বাজার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতি এইটা হত্যা সন্ত্রাসের রাজনীতি জনগণের উপর নির্যাতনের রাজনীতি নিষ্পেষণের রাজনীতি সেই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাংলাদেশ ছাত্রতাবাদী ছাত্রকে শরীরের শেষ শক্ত বিন্দু দিয়ে আন্দোলন করতে হবে দেশের নেত্রী বেগম খালতাজিয়াকে মুক্ত করতে হবে তারেক রহমানকে এদেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনতে হবে সেই আন্দোলন সংগ্রামে আপনাদের সঙ্গে থাকবো সেই ওয়াদা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র জিন্দাবাদ সৈয়দ প্রেসিডেন্ট জাহুর রহমান আমরক দেশের নেত্রী বেগম খালতাজিয়া জিন্দাবাদ তারুণ্যের অহংকার তারেক রহমান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ধন্যবাদ হাফিজুর রহমান হাফিজ সহসভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ প্রিয় উপস্থিতি এ পর্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহসভাপতি আশরাফুল আলম ফকির লিঙ্কন এ পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহসভাপতি আশরাফুল আলম ফকির লিঙ্কন বিপ্লবী সভাপতি জনাব ফজলুর রহমান খোকন আমাদের মাঝে আজকের মানব বন্ধনে প্রধান অতিথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দিবেন ঢাকার সাবেক মেয়র বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব মির্জা আব্বাস আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সাবেক সভাপতি জনাব আসাদুজ্জামান রিপন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সফল সভাপতি গাজীপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জনাব ফজলুল হক মিলন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডাকসুর এজিএস জনাব নাজিমুদ্দিন আলম আমাদের মাঝে উপস্থিত আছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সাবেক সফল সভাপতি স্বেচ্ছাসেবক দলের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুল কাদের বুইয়া জুয়েল সহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হিসান শ্যামল সিনিয়র সহ সভাপতি কাজী রনকুল ইসলাম শ্রাবণ সহ নেতৃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের সহ সভাপতি বৃন্দ যুগ্ম সম্পাদক বৃন্দ সহ সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ ঢাকার সমস্ত ইউনিটের নেতৃবৃন্দ সবাইকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে জানাই বিপ্লবী শুভেচ্ছা রক্তিম অভিনন্দন বন্ধুগণ সময় স্বল্পতা বক্তব্য একই আমার পূর্ববর্তী বক্তারা যা বলেছেন পরবর্তী বক্তারা তাই বলবেন আমাদের বাংলাদেশে বর্তমান অনেক সমস্যা বিদ্যমান সকল সমস্যার মূল কোন জায়গায় সেটা আমরা সবাই জানি সকল সমস্যার মূল হচ্ছে বর্তমান অবৈধ নিশিরাতের সরকার এই বর্তমান অবৈধ নিশিরাতের সরকারকে আমরা যেরকম মিষ্টি কথা বলছি এই রকম কথায় ক্ষমতা থেকে নামানো যাবে না ক্ষমতা থেকে নামাতে হলে ঐক্যবদ্ধভাবে ছাত্র দল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল বিএনপি সহ সকল ভেদাভেদ বলে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে হবে আন্দোলন করতে হবে দেশনায়ক জরব তারক রহমান যে নির্দেশনা দিবেন সেই নির্দেশনা মানতে হবে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ক্ষুধা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই দেশনায়ক জরব তারক রহমান বীরের বেশে আসবে ফিরে বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান চিরজীবী হোক আসসালামু আলাইকুম প্রিয় উপস্থিতি আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদের 
বিপ্লবী সহসভাপতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা ছাত্র নেতা মুস্তাফিজুর রহমান আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহসাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা ছাত্র নেতা সুলতানা জেসমিন জুই আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জেন জরুল জরুল হলের সংগ্রামী সাবেক আহ্বায়ক শ্যামল মালুম প্রিয় উপস্থিতি এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহসভাপতি বিপ্লবী সহসভাপতি জগন্নাথ বিশ্ব বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ছাত্র নেতা জাকির হোসেন শান্তিতে সংগ্রামে রাজপথে দুর্জয় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মানববন্ধনের সংগ্রামী সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সভাপতি ছাত্র নেতা ফজুর রহমান কুকন আমাদের এই আজকের এই মানববন্ধন কর্মসূচিতে ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ছাত্র দলের সাবেক নেতৃবৃন্দ যাদের যাদের নির্দেশনায় যাদের অভিভাবক অভিভাবক করতে আমরা দীর্ঘদিন ছাত্র দলের রাজনীতি করে আসছে সেই সকল সিনিয়র নেতৃবৃন্দ যে সকল সিনিয়র নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন আমি কারো নাম নাম বলতে চাচ্ছি না সময় স্বল্পতার কারণে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা প্রিয় নেতৃবৃন্দ আজকের এই সমাবেশের ইতিমধ্যে যে সকল ইউনিট থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আহ্বায়ক সদস্য সচিব সহ বিশ্ববিদ্যালয় এবং হর পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ সবাইকে জানাচ্ছি আমি আবার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে প্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে রক্তিম শুভেচ্ছা প্রিয় নেতৃবৃন্দ বক্তব্য স্পষ্ট আপনারা দেখেছেন এই শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতা এসেছে মুখে যা বলে প্রতিদিন মিডিয়াতে যা বলে ঠিক করে তার উল্টা এই ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিদিন নির্বাচনে বলেছে দশ টাকা কেজি চাল দিবে করছে ঠিক তার উল্টা আপনারা দেখেছেন এই অবৈধ হাসিনা সরকার ক্ষমতা আসার আগে বলেছে গড়ে গড়ে চাকরি দিবে কিছুদিন আগে ফায়ার সার্ভিসের একটি পরীক্ষা গিয়েছে আপনারা যদি পেপার পত্রিকা দেখে থাকেন শেখ হাসিনার জন্য সবাই এত মুখ হয় না ওই চাকরির জন্য যে পরিমাণ লোক ইন্টারভিউ দিতে এসেছে এটাই প্রমাণ করে এদেশের বেকারত্বের হার প্রিয় নেতৃবৃন্দ আমরা বলতে চাই এই শেখ হাসিনা মুখদের যা বলে করে ঠিক তার উল্টা অর্থাৎ শেখ হাসিনা মুখে মুখে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে চেতনার কথা বলে অথচ দেখেন আজকের দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বকে বিকেল দেওয়া হয়েছে প্রিয় নেতৃবৃন্দ আপনারা রাস্তাঘাটে যদি দেখবেন এদেশের যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল বাংলাদেশের চারিকা শক্তি হচ্ছে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজকে তাকিয়ে দেখবেন এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন বাতের অভাবে টাকার অভাবে খাওয়ার অভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাত্র দলের একক মানববন্ধনে ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন 
নব্বই গণ আন্দোলনের উপকার ডাক্তুর সাবেক বিপি ঢাকা মহানগর বিনপির উত্তর বিনপির নবনির্বাচিত আহ্বায়ক আমানুল্লাহ আমান ভাই সহ ছাত্র দলের সাবেক সফল সভাপতি সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ উপস্থিত আছেন আজকে সবার বিপ্লবী সভাপতি ছাত্র দলের দীর্ঘদিন পরে নির্বাচিত সভাপতি ছাত্র নেতা ফজলুর রহমান ধবন আজকে এই মানববন্ধন পরিচালনা করছেন ছাত্র দলের বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামলের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সহ যে পাঁচ কলেজের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে ও বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে বিপ্লবী শুভেচ্ছা অভিনন্দন প্রিয় নেতৃবৃন্দ এই অবৈধ হাসিনা সরকার দু হাজার দশ সালে দশ টাকা দামে চাল খাওয়াবে ঘরে ঘরে চাকরি দিয়ে কথা বলে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে রঙিন স্বপ্ন দেখিয়ে একটা নীল নকশা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা এসেছিল আজ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের না বিশ্বাস উঠে গেছে দ্রব্য মূল্য কিনার ক্রয়ের ক্ষমতার মধ্যে নেই প্রিয় নেতৃবৃন্দ আমি শুধু হাসিনা সরকারকে একটি কথাই বলতে চাই ছাত্র দলের বর্তমান নেতৃত্ব ফজলুর রহমান কখন ইকবাল হোসেন শ্যামল সারা বাংলাদেশের কাউন্সিলর দিতে যারা নির্বাচিত সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছাত্র দল সভাপতি কখন সাধারণ সম্পাদক শ্যামল যদি একবার সিদ্ধান্ত নেই হাসিনা তোমার মস্তস্তাদ তোমার ওই ক্ষমতার চেয়ারকে ভেঙে ঘুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এসে দেখা দেবে সেই আশা প্রত্যাশী ব্যক্তিকে বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় সংসদের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র দল জিন্দাবাদ শহীদ প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমারক তারুণ্যের প্রতীক তারেক্রম জিন্দাবাদ বাংলাদেশ ষোলো কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মুক্ত প্রতীক আমাদের নেতা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র তারেক্রম জিন্দাবাদ নেতৃবৃন্দ আমি আপনাদের মধ্যে ইতিমধ্যে আমাদের যে সাবেক নেতৃবৃন্দ চলমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে ছাত্র সমাজকে যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন ফজলুর রহমান খোকন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কালোত্তীর্ণ অহংকার নব্বইয়ের 
গণ আন্দোলনের অন্যতম বীর যোদ্ধা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি জনাব ড আসাদুজ্জামান রিপন উপস্থিত রয়েছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অহংকার নব্বইয়ের আন্দোলনের অন্যতম মহানায়ক ডাকসুর সাবেক ভিপি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সংগ্রামী আহ্বায়ক জননেতা জনাব আমানুল্লাহ আমান উপস্থিত রয়েছেন ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য সাবেক মন্ত্রী সাবেক সফল মেয়র দেশনীতি বেগম খালেদা জিয়া এবং দেশনায়ক তারেক রহমানের বিশ্বস্ত সহযোগী জননেতা জনাব মির্জা আব্বাস আমরা মির্জা আব্বাসকে অভিনন্দন জানাই স্বাগত জানাই উপস্থিত আছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক সংসদ সদস্য ফজল হক মিলন উপস্থিত আছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার সাবেক এজি সাবেক সংসদ সদস্য নাজিমউদ্দিন আলম জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন সমল সহ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ সকলকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই বক্তব্য লম্বা করার সুযোগ নেই এবং আমরা বক্তব্যে নয় আমরা কাজ করে এই সরকারকে বিদায় করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করতে চাই আমরা মানব বন্ধন দিয়ে শুরু করেছি সারা বাংলাদেশে মানব প্রাচীর তৈরি করে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের পালিয়ে যাওয়ার পথকে আমরা বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে মনে রাখতে হবে নব্বইতে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের নেতৃত্বে কিন্তু গণভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছিল এবং দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছিলেন এইবারও দেশ নায়ক তারেক রহমানের নির্দেশে দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে বাংলাদেশকে মুক্ত করার যে মিশন সেই মিশনে সফল জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলকে হতেই হবে আমরা বিশ্বাস করতে চাই খুকন শ্যামল শ্রাবণ জুয়েল আমিন সহ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন চলমান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে তারাই সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে আমরা ইতিমধ্যেই ইতিমধ্যেই ছাত্র দলের কর্মকাণ্ডে আমরা আশ্বস্ত হতে শুরু করেছি সারা বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে তারা মানুষের অধিকার ফিরে আনার জন্য গণতন্ত্র ফিরে আনার জন্য স্বাধীনতা সার্বভৌমত রক্ষা করার জন্য শ্যামল খোকনের নেতৃত্ব ঐক্যবদ্ধ আমরা এই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র দলের নেতৃত্বে আরেকটি গণভ্যুত্থান হবে সে প্রত্যয় ব্যক্ত করছে আমরা আমরা আজকে এই যে আমাদের বড় ভাইরা যারা রয়েছেন ওনারা যেভাবে দেখিয়ে গিয়েছেন ওনারা এখনো দায়িত্বে আছেন ওনাদের দেখিয়ে যাওয়া পথে শ্যামল খোকন সহ ছাত্র দলের নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে গণভ্যুত্থান সূচনা হবে সেই গণভ্যুত্থানে ছাত্র দলের সাবেক একজন কর্মী হিসাবে এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী হিসেবে পাশে থাকা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জিন্দাবাদ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান অমর হোক দেশ নেতৃ বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘজীবী হন বাংলাদেশের গৌরব তারেক রহমান জিন্দাবাদ ধন্যবাদ আব্দুল কাদের ভুয়া জুয়েল সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল প্রিয় উপস্থিতি এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন নব্বইয়ের স্বৈরাচার আন্দোলনের অন্যতম বীর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাবেক ছাত্র নেতা ছাত্র নাজিম উদ্দিন আলম নাজিম উদ্দিন আলম বাংলাদেশের অভিসম্বাদিত নেত্রী 
BNP chairperson, Deshtati Begum Khaladajar, Praner Shanguthan, Amadir Agamitane Rastra Nayak, BNP Bhar Prapta Chairman, Desh Nayak Tariq Rahmaner, Ridaer Shanguthan, Amadir Anupraruna, Chhatra Samajir Gorbab, Chhatra Samajir Ahamkar, Bangladesh Jata Dabadi Chhatra Dal, Ayy Jutab, Askeri Sangrami Sabar, Sangrami Sabhapati, Jata Dabadi Chhatra Dalir Sangrami Sabhapati, Hazlur Rahman Khokan, Ebang Sanchalanai Daitya Rue Chen, Chhatra Dalir Sangrami Sadaan Shampadak, Samal Opasthet, Asker, Asker Rishthaner, Sangrami Pradhan Otiti, Shabek Manche, Shabek Mayor, BNP Jati Asthai Committee, अन्नतम सदस्य जनाब मिर्जा अब्बास उपस्थित जातीय नेतृबिंद प्रिय भाई और बहनेरा अस्सलाम वालेकुम वक्तव्य दीर्घ करब ना जातीय नेतृबिंद वक्तव्य रखबेन आमी शुद्ध बोलते चाहि आज के जातीयवादी छात्र दल के धन्यवाद जनाई आज के द्रव्यमूल्य उद्योगतीर प्रतिवादे एवं सांप्रदायिक संस्कृति बजाय रखार जन्य जे आयोजन करेछे शेष जन आमी आमार व्यक्ति को तो पक्ष देखे आंतरिक धन्यवाद अभिनंदन जनाचे प्रिया बंदरा आज के हमने देख लाम पोती का है बांग्लादेश जातियों नेतृबिंदो पक्ष देखे आंतरिक धन्यवाद अभिनंदन जनाचे प्रिया बंदरा आज के हमने देख लाम पोती का है बांग्लादेश के अभी दो शरस्त मंचे दिल्ली बोले चाहें आमी की घरे घरे पुलिस दिवो आइन सिक्कल रखे करार जन्नो बारी ते बारी ते पुलिस दवा लगे ना आज के आपने आबोल तबोल कथा बोल चेन आपने शादा के शादा बोलेन कालो के कालो बोलेन ताऊले ही आपने आइन सिक्कल रखे कुट्टे पार बेन आप राब अस्साय प्रस्साय दिए दूर बीतते दर अस्साय प्रस्साय दिए दूर नीति बाज दर के अस्साय प्रस्साय दिए � आज के प्रधान निर्वाचन कमिशन ये पगला उन्हीं बोले चल हुदा कमिशन तिनी बोले चल कि हमरा आगमिते आर राते भोट कर बुना और तात उतिते उन्हीं राते भोट करे चल आज के हीरो क्राजार देशी हमरा बसवास कर चे प्रियो बंदरा हमरा बोलते चाइ दोरी दोरे मारोटान राजा हो बे खान खान आज के जाते तो बादी चाचू दाल आज के ऐतिहासिक जो रोए चहे जाते तो वधी छत्तू दलेर गौर बेरी थी आज छत्तू दाल उन्नीश नब्बे बाईस साले दर्शन ने तिते छत्तू का नब्बे थानों पर आर दिए चहे माना दे जाते तो वधी छत्तू दाल कौन शामिल है ने तिते अवश्य एक तिका नब्बे थानेर मध्य दिए ऐ शोधाचार खुनियासीनार प बिरहर वैसे भांगलादेश पर आज में शेही प्रत्याय जानी है आप इधर सभी के हमारे अंतरिक्ष सलाम जानी है हमें हमारे वक्त पर शश कुछ ही अल्लाह पे इस भांगलादेश चिंदवार दोनों बात नाजिमुद्दीन अलम शबेक शादारन शंपादोक बांदे जातियों तबादी छात्र दल केंद्रीय संक्षोध प्रियो पोस्टिटी ए पर जाए आपन बांग्लादेश जातियों तबादी छात्र दल केंद्रीय शंक्षदेर शब्द एक शोभा बोती बांग्लादेश जातियों तबादी दल बीएनपीर ढाका विभागीय शंघोड़ निक्षम पदक शब्द एक छात्र नेता फोजुल हॉक मिलन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आज के रे सवार संग्रामी सभापति जतियत छात्र दल संग्रामी सभापति फजल रहमान खोकन आजकल अनुष्ठान प्रधान अतिथि विएनपि स्थायी कमिटी सदस्य सबक मंत्री सबक मेयर जुब नेतृत्व सबक जुब दल सभापति जनता मिर्जा अब्बास डर असदुजामान रिफन जनाब अमानुल्लाह मान नजमुद्दीन आलम, जुएल शाह, 
এবং ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক শ্যামল সহ নেতৃবৃন্দ ভাই বোনে আসসালামু আলাইকুম দ্রব্য মূল্যের অর্ধগতে নাগালকে ধরার জন্য চেপে ধরার জন্য আজকের এই সভা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য আজকের এই সভা এই সভা ধারাবাহিকভাবে চলছে ইতিপূর্বে এইখানে আমার ডানে বামের সম্মুখে যারা রয়েছেন অসংখ্যবার এই বিষয়ে কথা বলেছেন কিন্তু কথায় তাসির হচ্ছে না কারণ গ্রাম বাংলায় বলে ভালো গরুর একটা বাড়ি আর ভালো মানুষ একটা কথায় ধরে আর যদি গরু খারাপ হয় সারা দিন পেতাইলেও বিকালবেলা সে সেই রাগু গরবই এই সে গরুর অবস্থা এই সরকারের লেজে গোবর অবস্থা এই সরকারের কোনো নেতৃত্ব নাই কোনো সিদ্ধান্ত নাই জনগণের কোনো ভিত্তি নাই কোনো ভোট নাই আসলে আমি বারবার বলেছি এইটা এই দেশের সরকার না এরা কম্পিউটারের ভূমিকা পালন করতেছে এমবিবিএল ডাক্তার পিছনে বসা আছে প্রতিদিন সকালে একটি করে প্রেসক্রিপশন দেয় আর হাসিনা সে প্রেসক্রিপশন নিয়ে ঔষধ ডেলিভারি দেয় এই হাসিনার সরকার হচ্ছে কম্পাউন্ডার আজকে কম্পাউন্ডার সরকার হিসাবে এই দেশে তারা জায়গিরদার প্রথা হিসাবে নিয়েছে ইজারা নিয়েছে এই দেশকে আজকে আমি আর একটি কথা বলতে চাই বহুদিন যাবৎ বলার চেষ্টা করেছি বলতে পারি না সময়ের জন্য আওয়ামী লীগের একজন মন্ত্রী বলেছে ভারত এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রীর মতো বলেছে না কোন মন্ত্রী বলেছে বলেন তো পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসিনা আপাকে বলবো যদি মানিজ্য থাকে আমার এই বক্তব্যের পরে তাড়াতাড়ি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কারণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী পুরুষটা মহিলা বলেন পুরুষটা মহিলা বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পুরুষটা মহিলা বলেন তাহলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক হইলে এই যে হারাম দাদা এই কথা কইছে শেখ হাসিনার যদি লজ্জা থাকে আজকের মধ্যে আজকের মধ্যে আজকের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করো আজকের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পাল্টানো দরকার বাংলাদেশের ইজ্জতের জন্য জনগণের ইজ্জতের জন্য এবং তথাকথিত তো প্রধানমন্ত্রীর ইজ্জতের জন্য আর যদি তারে না পাল্টায় তার কথাই সত্য হয় তাহলে আপনারা যা ইচ্ছা তা করেন আমাদের আর কিছু বলার নাই তাকলা মুরাদ এই বেয়াদব কি করছে জানেন আব্বাজে আছেন আব্বাজে কই আমাদের মহাসচিব ছিলেন অবিসংবাদিত মহাসচিব গণভ্যুত্থানের মহানায়ক আব্দুল সালাম তালুকদার সে বলেছে শরীর সাবারিতে নাকি সালাম তালুকদের গোষ্ঠী সহ বাইরে নাকি পানি তামাইছে এই যে আমান উল্লাহমান আলম আমরা ময়মন সিং মেডিকেলে বহুবার গেছি আর সাত বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত এই হারাম তাদের কোথাও দেখি নাই আর সে বলে সে যখন পিটাইতো তখন নাকি কারো আত্মা পায় তার নাকি সিং এর মতো ভয় পেত আরে বেদব বেয়াকুব কোথাকার বেদব বেয়াদি তরে বলবো শরীর সাবারের মাটিতে যে এলাকা এই এলাকা থেকে আমগো বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের সমস্ত কমিটির লোকজন আমরা ঢাকায় নিয়ে আসবো বিএনপির কোন সমর্থন সেখানে রাখবো না তুমি পুলিশ ছাড়া সাধারণ মানুষের এখানে এক মাইল জায়গা খেলে হাইটিয়া যাই বা শোধা হয় তোর বাপের ক্ষমতা নাই শরীর সাবারিতে তুই একলা হাইটা যাবে পুলিশ ছাড়া এবং সেখানে বিএনপি লোক থাকবে না কোন অঙ্গ সংগঠন আমি চ্যালেঞ্জ দিলাম অতএব এই হারাম দাদাকে কথা কয়ে লাভ নাই খোকন শ্যামল ঠ্যাঙ্গাই তো এবার ঠ্যাঙ্গানো এই ঠ্যাঙ্গান ছাড়া এদের দূর করা যাবে না আমি আজকে আমার ভাই আছে কথা কোয়ার সুযোগ দেয় না সে কাছেও দেয় না তোমরাও দেও না এই যা আব্বাস ভাই আছে আমগো গুরু আমানুল আমান আসুদ্দিন নাজিম উদ্দিন আলম এর সাধু আন্দোলনের সময় অনেক কাম করছি অতএব আওয়ামী লীগ কত বড় মরদ কত বড় বেডা এইটা আমরা বহুবার দেখছি বহুবার দেখছে পোলের ছাড়া আর ওই গোয়েন্দা ছাড়া একবার মাঠে আসেন অতএব আজকে আব্বাস ভাইকে বলবো আমনে কিন্তু বৃদ্ধ হন নাই যুব নেতার নেতৃত্ব দিয়া আমানুল আমানকে ছাত্র দলের চরিত্র ধারণ করে আসাদুদ্দিনকে নাজিম উদ্দিন আলমকে ছাত্র দলের চরিত্র ধারণ করে আপনাদের কাফিলা আমি কর্মী হিসাবে আছি কিন্তু অতীতে বহু খেলা দেখাইছে জীবনের বিনিময় হলো দেশ নেত্রী বেগম খালেদ আজিয়ার মুক্তি তার এক ক্রমাঙ্কে বাংলাদেশ আসা আর এই চন্ডাল সরকারে বাংলার জমি থেকে উৎখাত করে মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যে নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বের কাফেলা ব্যান গার্ড হিসাবে ভূমিকা লাগবে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল সেই ছাত্র দলকে আর প্রতিবাদ না মানব বন্ধন না হ্যাঁ মানব বন্ধন করব দানব রে বান্দার জন্য এর ফলে মানব বন্ধন করব এরপর হবে দানব বন্ধন মান 
এর পরের কর্মসূচি হবে দানব বন্ধন এই যে দানব সরকার এই দানবকে বাধার জন্য ছাত্র দল মানব বন্ধন করবে এই ছাড়া রাষ্ট্রপতি ফয়সালা করে এই সরকারকে উৎখাত করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে দ্রব্যমূল্য কমবে না মানুষ কোন কমবে না এই দেশ বিক্রিও কমবে না যতদিন পর্যন্ত এই শয়তান হাসিনা আছে এই হাসিনাকে বিদ্রোহিত করে বাংলার জমিনে মানুষের কল্যাণকামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজন খালেদা জার জনাব তারেক রহমানের সেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় দলের ছাত্র দলকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জিন্দাবাদ দেশ নেত্রী খালেদা জি জিন্দাবাদ শহীদ জমর হোক তারেক রহমান জিন্দাবাদ সকলকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ফজলুল হক মিলন সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ ছাত্র দল আয়োজিত দ্রব্য মূল্য ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে আজকের এই মানব বন্ধনের সম্মানিত সভাপতি জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সভাপতি সংগ্রামী ছাত্র নেতা জানা ফজলুর রহমান খকন আজকের প্রধান অতিথি এই ঢাকার কৃতি সন্তান এই ঢাকার সফল মেয়র সাবেক মন্ত্রী সাবেক এমপি বিএনপি এর স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য আমাদের দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাননীয় বিএনপির চেয়ারম্যান সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমানের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকর্মী জানাব মির্জা আব্বাস উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে এক সময়ে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সভাপতি বিএনপি এর কেন্দ্রীয় নেতা জানাব আসাদুজ্জামান রিপন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের এক সময়ের সভাপতি বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জানা ফজলুল হক মিলন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের এক সময়ের সাধারণ সম্পাদক ডাকসুর সাবেক এজিয়ে জনাব নাজিম উদ্দিন আলম উপস্থিত রয়েছেন জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের এক সময়ের সভাপতি জনাব আব্দুল কাদের ভুইয়া জুয়েল উপস্থিত রয়েছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সংগ্রামী ছাত্র নেতা জনাব ইকবাল হোসেন শ্যামল সহ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ঢাকা মহানগর সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের আমার ভাই বোনেরা এবং আমার প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা আসসালাম আলাইকুম আজকে দ্রব্য মূল্য ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে আজকে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কর্মসূচি গ্রহণ করেছে 
আজকে আপনারা বাজারে গিয়ে দেখুন বাজারে এই যে আজকের অবৈধ প্রধানমন্ত্রী বলেছিল যে দশ টাকা কেজি চাল খাওয়াবে সে চালের দাম আজকে সত্তর থেকে আশি টাকা আমাদের বিভিন্ন মিডিয়াতে আমরা দেখছি আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা বাজারে যাচ্ছেন এবং সেখান থেকে প্রতিবেদন নিয়ে আসছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন পেঁয়াজের দাম পাঁচ টাকা করে বৃদ্ধি পাচ্ছে যেটা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় আজকে দেখা যাচ্ছে সমস্ত দ্রব্য মূল্যের দাম আজকের ঊর্ধ্বগতি আজকে দাম বেড়ে চলছে হু হু করে আওয়ামী লীগের এই অবৈধ প্রধানমন্ত্রী ভোট ডাকাতির প্রধানমন্ত্রী এবং মিড নাইটের নিশিরাতের প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা এই দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি কথাও তারা বলেন না আওয়ামী লীগের এমপি মন্ত্রীদের একটি সিন্ডিকেট সমস্ত বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে এ ব্যাপারেও কেউ কথা বলেন না যারা বাজারে যাচ্ছে আজকে যারা প্রতিদিন বাজারে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে জিনিসপত্র লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই সরকারের সেদিকে নজর নেই নজর থাকবে কি করে তারা তো জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় তারা তো অবৈধ সরকার জনগণের ভোটে তারা নির্বাচিত হয়নি এই জন্য জনগণের প্রতি তাদের কোন দরদ নেই আজকে বিএনপি বলছে আজকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ তারেক রহমান বলছেন যে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে আজকে দ্রব্য মূল্য আজকে বিএনপির প্রতিটি অঙ্গ সংগঠন বলছে বাংলাদেশের জনগণ বলছে বহির্বিশ্বে বলছে কিন্তু এই সরকার একটা বাক্য উচ্চারণ করেনি যে আজকে দ্রব্য মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে আজকে এমনি একটি সময়ে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ধাবিত করার জন্য আজকে জাতীয়তাবাদী দল এবং তার অঙ্গ সংগঠন যেখানে মিটিং মিছিল করে সেখানে হামলা করে হামলা করে গুলি করে টিয়ার সেল ছুড়ে এবং লাঠি চার্জ করে অনেকে আহত হচ্ছে অনেকে হাত ভেঙে যাচ্ছে পা ভেঙে যাচ্ছে হসপিটাল রয়েছে মিথ্যে মামলা দিচ্ছে কারণ কি তাদের পায়ের নিচে মাটি নেই তাদের সাথে জনগণ নেই তাদের সাথে জনগণ নেই বলি রাষ্ট্রযন্ত্র তারা ব্যবহার করছে পুলিশকে তারা ব্যবহার করছে গতকাল আমাদের আজকের প্রধান অতিথি তিনি বলেছেন যে আপনারা যে ছাত্রদল যুবদল স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য অসংখ্য নেতা কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করছেন কার উপর লাঠিচার্জ করছেন তারা তো আপনাদের ভাই আপনাদের পরিবারের সদস্য এই অবৈধ সরকার এই অনৈতিক সরকারের নির্দেশ আপনারা মানেন না যদি চাকুরি যায় বাংলাদেশে পরিবর্তন হবে হাসিনা ক্ষমতায় থাকবে না নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার হবে তার অধীনে তার অধীনে নির্বাচনে আল্লাহর রহমতে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে ইনশাল্লাহ যদি আপনারা তাদের অন্যায় আদেশ না মানেন না মেনে যদি কারো চাকুরি যায় বেগম খালেদা জিয়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান আপনাদের চাকুরি দিয়ে দেবে ইনশাল্লাহ তাই আজকে আপনারা দেখুন জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ধাবিত করার জন্য আজকে কি করছে পূজা মণ্ডপে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা হামলা করেছে আপনারা দেখুন কুমিল্লাতে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপে একজন সাবেক এমপি বর্তমান এমপি তাদের মধ্যে রেশারেশিতে তাদের ছবি আপনারা দেখেছেন তারা আজকে সেখানে হামলা করেছে রংপুরের পীরগঞ্জে ছাত্রলীগের নেতা হামলা করেছে আপনারা হাজিগঞ্জে ছাত্রলীগের যুবলীগের নেতারা হামলা করেছে আর এদিক দিয়ে নোয়াখালীতে 
আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ হামলা করেছে সেখানে আমাদের বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতুল্লাহ ভুলুন নামে ওয়ান সিক্সটি ফোর করে মামলা দিয়েছে আজকে আপনারা দেখুন বেরিয়ে গেছে থলের বিড়াল আজকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে সতেরোটি ফাইল গায়েব হয়ে গিয়েছে এই যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সতেরোটি ফাইল গায়েব হলো কেন হলো আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন সতেরোটি ফাইল কিসের ওই যে সেই রাজশাহী মেডিকেল কলেজ আপনার তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের জিনিসপত্র এবং হসপিটালের জিনিসপত্র ক্রয় করেছে সেই ক্রয়ের ফাইল কেনার ফাইল সেই সতেরোটি ফাইল আজকে গায়েব হয়ে গিয়েছে এই সতেরোটি ফাইল থেকে আপনার দেখুন গা হাজার হাজার কোটি টাকা সেই ফাইল থেকে লুণ্ঠন করা হয়েছে সেই হাজার হাজার কোটি টাকা শত শত কোটি টাকা সেই সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে নিম্ন পর্যায় পর্যন্ত তারা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছে এই ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়ার জন্য আজকে কি করলো সতেরোটি ফাইল গায়েব হয়ে গেল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটা মিনিস্ট্রি থেকে সতেরোটি ফাইল গায়েব হয়ে যায় এটা কখন দেখেছেন মন্ত্রিত্ব করেছেন আব্বাস ভাই মন্ত্রিত্ব তো আমরাও করেছি কোনো ফাইল তো গায়েব হয়নি প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকে কোনো মন্ত্রীর অফিস থেকে এখন কেন গায়েব হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী চলে গেলেন বিদেশে এদিক দিয়ে ফাইল গায়েব তার মানে লুণ্ঠনের টাকা ভাগাভাগি সে সেই লুণ্ঠনের টাকা নিয়ে গিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী মন্ত্রী এমপি তারা ভাগ ভাগ করে নিয়েছে আজকে আপনার দেখুন আরেকটি বিষয় আওয়ামী লীগ সেদিন শৈকুলিস্তান থেকে মিছিল বের করেছে আওয়ামী লীগ সেখানে নেতারা ছিল মিছিলে তারা মিছিল করতে পারবে আর বিএনপি সেদিন চিঠি দিয়ে একটা কর্মসূচি দিয়েছে সেই কর্মসূচি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে এবং সাম্প্রদায়িক যারা বিনষ্ট করেছে তার প্রতিবাদে সেই বিএনপির পল্টন অফিস থেকে যখন মিটিং হবে মিটিং করতে দেবে না নেতা কর্মীদেরকে গ্রেফতার করছে সকাল নয়টা থেকে আওয়ামী লীগ মিটিং করবে মিছিল করবে আর বিএনপি তারঙ্গ সংগঠন মিছিল করবে না মিটিং করবে না আমরা কি হাসিনা ওয়াজেদকে এই ঢাকার রাজপথ সহ বাংলাদেশের রাজপথ ইজারা দিয়েছি ইজারা দেই নাই তাই বলতে চাই জনগণের মুখ বন্ধ করতে পারবেন না জনগণ আজকে ফুসে উঠছে কি জন্য তারা নিজের ভোট নিজে দেবে কেন্দ্রে যাবে কেন্দ্রে গিয়ে সেই ভোট দিয়ে তার পছন্দের নেতা নির্বাচিত করবে এই যে আমাদের আজকে প্রধান অতিথি এবং আমি নিজের সহ ফজল মিলন নাজিম উদ্দিন আলম এখানে যারা রয়েছে আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে এক একজন আমরা চারবার এমপি হয়েছি তিনবার এমপি হয়েছি দুইবার এমপি হয়েছি একবার এমপি হয়েছি আজকে আওয়ামী লীগের আমলে নির্বাচনে বিএনপি পায় ছয় সিট জাতীয় পার্টি পায় তিরিশ সিট এর সাথে ইলেকশন করে নাই তারপরে এমপি হয়ে গিয়েছে অতএব এমনি সময়ে এই সরকার অধীনে আর কোন নির্বাচন হতে পারে হতে পারি না পারে যদি হতে না পারে যদি আপনারা পরিবর্তন চান জনগণের ভোট জনগণ দেবে কেন্দ্রে যাবে তাদের পছন্দের নেতা নির্বাচিত করবে তাদের পছন্দের সরকার নির্বাচিত করবে সেই লক্ষ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশ নায়ক তারেক রহমান আগামী দিনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আরেকটি আন্দোলন সংগ্রামের ডাক আসবে সেই ডাকে এই খোকন এই সামনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল রাজপথে থেকে হাসিদাকে সরিয়ে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করবে এই বিষয় সবাই রাজি আছেন কিনা বলেন হাত তুলে দেখান একবার রাজি আছেন সেই আন্দোলনে আমরা জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের পক্ষ থেকে মির্জাব্বাসের নেতৃত্বে আমরা থাকবো ইনশাল্লাহ সেই প্রত্যয় ব্যক্ত করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে বিশ্বাস করছে আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ খালেদা জিন্দাবাদ শহীদ জমর হোক তারেক রহমান জিন্দাবাদ 
জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল জিন্দাবাদ ধন্যবাদ আমানুল্লাহ আমান প্রিয় উপস্থিতি আমাদের মাঝে আজকের মানববন্ধনে উপস্থিত আছেন মানে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহ সভাপতি মাজিদুল ইসলাম রুমন বিপ্লবী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানজিল হাসান বিপ্লবী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবিবুর রহমান সাগর বিপ্লবী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন রিপন বিপ্লবী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মারুফ আলাই রনি বিপ্লবী সাধারণ সম্পাদক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক করিম প্রধান রনি বিপ্লবী যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুক সহ সাধারণ সম্পাদক ইসামন তাজাস সহ সাধারণ সম্পাদক জামিল হুসেন সহসাধারণ সম্পাদক আক্তার হোসেন বিপ্লবী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বান্ধব জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের বিপ্লবী সহ সভাপতি বুয়েটের সাবেক সভাপতি মুসাব্বি সাফি বিপ্লবী আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বান্ধব জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী সদস্য সচিব আমানুল্লাহ আমান আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রিয় উপস্থিতি এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সভাপতি ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন কর্মসূচিতে সংগ্রামী সভাপতি জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সভাপতি কবি রমন প্রকল আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্ট্যান্ডিং কমিটির মেম্বার আহমেদ আব্বাস ছাত্র দলের সাবেক নেতৃবৃন্দ স্বাগত ভাই ও বোনের আস্তাবাদ বন্ধুগণ আপনারা আজকে যে মানব বন্ধন উপস্থিত হয়েছেন আপনারা বাংলাদেশে যে দ্রব্যমূল্য পাতলা হাতির মতো যেভাবে ছুটে চলেছে তার প্রতিবাদ করার জন্য আপনারা এখানে সমবেত হয়েছেন আজকে চালের দাম বেড়েছে তরি তরকারির দাম বেড়েছে তেলের দাম বেড়েছে নিত্য প্রয়োজন সমস্ত কিছু জিনিসের দাম বেড়েছে এই জিনিসপত্রের দাম বাড়লো কেন হঠাৎ করে এটা অনেকদিন যাবতই বাড়ছে কিন্তু এখন হঠাৎ করে একশো গুণ দুইশো গুণ বেড়ে গিয়েছে তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে আজকে এই সরকার কথায় কথায় বলে তাদের সাফল্যের প্রকল্প হচ্ছে পদ্মা সেতু এই পদ্মা সেতুর বাজেট ছিল দশ হাজার কোটি টাকা এই পদ্মা সেতুর বাজেট এখন দাঁড়িয়েছে তিরিশ হাজার কোটি টাকা এই দশ হাজার কোটি টাকার বাজেট যখন তিরিশ হাজার হয়ে যায় তখন তো জিনিসপত্রের দাম বাড়বে এই বিশ হাজার কোটি টাকা আত্মসাত করেছে চুরি করেছে সরকারের লোকেরা লুটপাট করেছে আজকে বাংলাদেশে বহু মেগা প্রজেক্টের কথা বলে এই মেগা প্রজেক্টের নামে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে বাংলাদেশে এখন বর্তমানে বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে পাঁচ হাজার মেগা মেগাওয়াট কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে এগারো হাজার মেগাওয়াট এই ছয় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ অতিরিক্ত উৎপাদন হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে এই জমত ভাড়ায় রেন্টাল কুইক রেন্টাল পদ্ধতিতে সরকার বিদ্যুৎ প্লান্ট করেছে এই বিদ্যুৎ প্লান্টের জন্য সরকার প্রতি বছর দশ হাজার কোটি টাকা আওয়ামী লীগের যে সমস্ত ব্যবসায়ী আছে যাদেরকে বিনা টেন্ডারে কোনো প্রতিযোগিতা ছাড়া যাদেরকে কাজ দিয়েছে প্রতি বছর দশ হাজার কোটি টাকা বিদ্যুৎ খাত থেকে সরকার লোপাট করে নিয়ে যাচ্ছে বন্ধুগণ এই সরকার যদি ক্ষমতায় আরো বেশি দিন থাকে বাংলাদেশে বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত হয়ে যাবে আজকে চীন সহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে ঋণ দিচ্ছে অত্যন্ত চড়া সুদে এক্সিম ব্যাংকের লোনের সুদ দিচ্ছে এই সুদের টাকা পরিশোধ করার সামর্থ্য আজকে আমাদের থাকবে না সরকারি আমলাদের বেতন বেড়েছে সিনিয়র অ্যাস্টেন্ট সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারি পর্যায়ের অফিসারদেরকে সরকার চল্লিশ লক্ষ টাকা দামের গাড়ি দিয়েছে আবার সরকারি গাড়ি তো তারা চড়ে তাহলে আজকে সরকারের আমলাদেরকে পালতে পুষতে যে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে সেই আমলারা জনগণের কথা না শুনে এই মিশিরাতের সরকার চোর ডাকাতের সরকার ভোট ডাকাতের সরকারকে তারা ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখছে 
এটা তো জনগণ মেনে নিতে পারে না জনগণ এই কারণে এই চোর সরকার এই ডাকা সরকারের কোন আয়োজিত তথা কথিত নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে যায় না আজকে ওবায়দুল কাদের সাহেব বলেন বিএনপি নাকি হারিয়ে গিয়েছে আরে ভাই সাহেব জনগণ যে ভোট দিতে যায় না আপনার কথা আপনার তো বলেন ভোট দিতে যেতে জনগণ তো ভোট দিতে যায় না তাহলে জনগণ কার পক্ষে আছে আপনাদের পক্ষে আছে না বিএনপির পক্ষে আছে আগামীতে যদি বিএনপি নির্বাচনে না যায় জনগণ যদি ভোট দিতে না পারে তাহলে কোন প্রহসনে নির্বাচনে কোন পাতানো নির্বাচনে এই সরকারকে বৈধভাবে ক্ষমতায় থাকার জন্য বিএনপি কোন পাতানো নির্বাচনে অংশ নেবে না আর বিএনপি যদি নির্বাচনে অংশ না নেয় জনগণও সেই ভোটে যাবে না আর জনগণ যদি ভোটে না যায় তাহলে আপনারা নির্বাচিত সরকার কিভাবে হয়েছেন আপনারা নির্বাচিত সরকার বলে দাবি করেন নির্লজ্জ ভাবে বেহের মতো আপনারা নিজেদেরকে বলেন যে আপনার নির্বাচিত সরকার কে আপনাদেরকে নির্বাচিত করেছে কোন জনগণ নির্বাচিত করেছে ভারতের জনগণ নির্বাচিত করেছে না মায়ানমারের জনগণ নির্বাচিত করেছে না কোন দেশের নির্বাচনের জনগণ নির্বাচিত করেছে বাংলাদেশের মানুষ তো আপনাদেরকে নির্বাচিত করে নাই সুতরাং এই অনির্বাচিত সরকার জনগণের কাঁধে যারা বোঝা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে জনগণের জন্য যারা দুর্ভোগ বাড়াচ্ছে জনগণের উপর যারা নিপীড়ন করছে ভোটকে যারা নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছে রাজনীতিকে যারা নির্বাসনে পাঠিয়ে দিয়েছে আজকে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে দিয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ পর্যায়ে নিয়ে গেছে আজকে মানুষ ঠিক মতো খেতে পারে না যে পরিমাণ তার সবজি দরকার যে পরিমাণ তার পুষ্টি দরকার সেই পুষ্টির যোগান একজন মানুষ হাজার উপার্জনের মাধ্যমে কষ্ট করার মাধ্যমে যে উপার্জন হয় সে উপার্জনের বিনিময় সে এই আয় দিয়ে মানুষ তার সংসার চালাতে পারে না বাড়ি ভাড়া দিতে পারে না বন্ধুগণ সেজন্য এই লুটেরা সরকারকে এই বেআইনি সরকারকে যারা বাংলাদেশকে লুণ্ঠন করছে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে তাড়াতে হবে নামাতে হবে বন্ধুগণ গত কয়েকদিন আগে আপনারা জানেন হাইকোর্ট থেকে একটা অর্ডার দিয়েছে হাইকোর্ট বলেছে যারা বাংলাদেশ থেকে টাকা পাচার করেছে পানামা পেপারসে প্যারাডাইস পেপারসে যাদের নাম এসেছে তাদের তালিকা দিতে তারা কত টাকা সংকট পাঠিয়েছে সেই তালিকা দিতে সরকার সেই তালিকা দেয় না কারণ এই টাকা তো লুট করেছে বিদেশে পাচার করেছে আওয়ামী লীগের লোকেরা সরকারের লোকেরা আমরা চাই এই লুটেরা দুর্বৃত্ত যারা বাংলাদেশের টাকা সম্পদ লুট করে যারা বিদেশে পাচার করেছে সেই সমস্ত চোর দুর্বৃত্তদেরকে বাংলাদেশে আনা হোক তাদের মুখ উন্মোচন করা হোক তাদেরকে এখান থেকে বাংলাদেশের রাজনীতি যেই হোক না কেন তাদেরকে এখান থেকে বিতাড়িত করতে হবে বন্ধুগণ সেই জন্য আমাদেরকে লড়াই করতে হবে যারা ছাত্র সমাজ তারা শুধুমাত্র এই স্লোগান দিলে চলবে না উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম না স্লোগান দিতে হবে সরকারকে যেতে হবে আলটিমেটাম দিয়ে দেন কখন তুমি ক্ষমতা ছাড়বে কখন ক্ষমতা থেকে নামবে কখন ভোট হবে সেই আলটিমেটাম দিয়ে আপনার রাজপথে নামুন আমাদের তো বয়স হয়ে গেছে সুতরাং এখন দায়িত্ব আপনাদের আমি ছাত্র সমাজের কাছে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কাছে সেই আন্দোলনের প্রত্যাশা করি আপনাদেরকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ ডক্টর আসাদুজ্জামান রিপন সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রকাশনা সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র নেতা হুমায়ুন ছাত্র হুমায়ুন কবির প্রিয় উপস্থিতি এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন আজকের এই মানব বন্ধনের সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচিত সভাপতি পরিশ্রমী এবং মেধাবী ছাত্র নেতা ছাত্র নেতা ফজলুর রহমান খুকন বিসলাই রহমান রাহিম ক্রমাগত দ্রব্য মূল্য ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের মানববন্ধ আমি আজকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই মানববন্ধনকে সফল করার জন্য আজকের এই মানববন্ধনের প্রধান হইতে অবিরত ঢাকার সাবেক মেয়র সাবেক মন্ত্রী বিএনপি স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য জনাব মির্জা আব্বাস আমাদের মাঝে আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ছাত্রদের সাবেক সভাপতি বিএনপি নির্বাহী কমিটির সম্পাদক ডক্টর হাজরা মতিপন ভাইকে 
ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপি সংগ্রামী আহ্বায়ক ডাক্তার সাবেক বিপিএফ জন মামুনুল আমান ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে বিএনপি সংগঠিত সম্পাদক ফজলুল সাবেক সভাপতি ফজলুল মিলন ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ডাক্তার সাবেক এজিএস বিএনপি নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য নাজিমুল আলম ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ছাত্র দলের সাবেক সভাপতি স্বেচ্ছাসেবীদের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের ভুরাজ জুয়েল ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ছাত্র দলের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন শ্যামল সহ ছাত্র দলের সহ সভাপতি বৃন্দকে ছাত্র দলের যুব সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ ছাত্র দলের সহ সাধারণ সম্পাদক বৃন্দ ছাত্র দলের সহ সাংগঠনিক সম্পাদক বৃন্দ সহ আমাদের সামনে আরো উপস্থিত রয়েছে ঢাকা মহানগর পূর্ব ছাত্র দল তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্র দলকে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্র দলকে ঢাকা মহানগর পশ্চিম ছাত্র দলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দলকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দলকে কবি সরকারি কবি নজর ছাত্র দলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ঢাকা কলেজ ছাত্র দলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে বাংলা কলেজ ছাত্র দলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে তৃতীয় কলেজ ছাত্র দলকে তেজগড় কলেজ ছাত্র দলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে ইডিয়ান মহিলা কলেজ ছাত্র দলকে বৌদ্ধ মেসা কলেজ ছাত্র দলকে সবাইকে ছাত্র দল পক্ষে ধন্যবাদ জানাচ্ছে আজকের মানব বন্ধু সফল সফল করার জন্য নেতৃবৃন্দ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এখনো বাংলাদেশ থেকে যায়নি এই করোনা ভাইরাস সংক্রমণের কারণে সরকার যে ব্যর্থ হয়েছে সেই বাচ্চাদের ফলস্বরূপ বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে জীবিকা হীন হয়ে পড়ছে আজকে তারা জীবিকার তাগিদে দিক বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে ঠিক এই পরিস্থিতি দ্রব্যমূল্য উদ্যোগ হতে বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে আরো মানবতা গড়ে তুলেছে আমরা আজকের এই মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে এই দ্রব্যমূল্য উদ্যোগ হতে কারণ সম্পর্কে চিন্তা করে তার দ্রব্যমূল্য কমানোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে আমি বক্তব্য রাখবো না শুধু বলতে চাই বাংলাদেশের যা ছাত্র ঘরে বহে থাকে সংগঠন নয় দেশটা ত্রিপন খেলা জিয়াত দেশটা জনতার গ্রহণ নেতৃত্বে এই সময় সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সেই আন্দোলন সংগ্রামে বাংলাদেশ যা তো ছাত্র দলের প্রতিনিধিতা করবে সামনে সাহায্য থেকে নেতৃত্ব দেবে ইনশাল্লাহ আমরা বিজয়ের ঘরে ফিরবো দেশটা ত্রিপন খেলা জিয়াত দেশটা জনতার গ্রহণ নেতৃত্বে আর একটি মানব বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ আমরা বিনিময় করবো এই পথে এবং পথে রাখতে পারে আমি এই বক্তব্য শেষ করছি খুদা আপেস বাংলাদেশ জিন্দাবাদ বাংলাদেশ যা তো ছাত্র দল জিন্দাবাদ ধন্যবাদ ফজলুর রহমান খুকন সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদ সংগ্রামী বন্ধুরা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উদ্যোগতির প্রতিবাদক বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল কেন্দ্রীয় সংসদের উদ্যোগে আজকের এই মানববন্ধনে এ পর্যায়ে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন ঢাকার সাবেক মেয়র বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য জননেতা মির্জা আব্বাস আজকের সভার সহকর্মী নেতৃবৃন্দ যারা এক সময় আমি এখান থেকে আমি যা দেখছি যা দেখছেন সবসময় আমার নব্বইয়ের আন্দোলনের আমার সহকর্মী একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলেই আমরা নব্বইয়ের সৈরাজের ঈশ্বর সরকারকে দাঁড়িয়েছিলাম গান্ধীকে যারা আছে এরা আগামীতে আওয়ামী সরকারকে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুতি দিচ্ছে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের মেধা দিয়ে আমরা আমার ছোট ভাইদেরকে শেখাবো কিভাবে সৈরাচারকে হটাতে হয় প্রিয় ভাইয়েরা এখানে অনেক আমার ক্ষেত্রে ভালো ভালো বক্তারা বক্তব্য রেখেছেন বিশেষ করে আমার মিলন রিপন আমাদের আলম এরা সবাই ভালো ভালো বক্তব্য বক্তব্য রেখেছেন আমার বক্তব্য রাখার খুব একটা সুযোগ নাই আমি ভাবছিলাম কি জানেন আজকে আসার সময় যে প্রতিদিন তো একই ব্যাপারে বক্তব্য রাখছি আজকে কি বলবো 
আমার হঠাৎ করে মনে হলো টেলিভিশনে দেখলাম বাজারে তো কোনো খাদ্য দ্রব্যের অভাব নাই আপনি যা চান তাই পাবেন কিন্তু টাকার পরিমাণটা বেশি যা চান চাল চান পাবেন পটল চান পাবেন সবই পাবেন কিন্তু দাম বেশি তো হঠাৎ করে দামটা বেড়ে গেল কেন এখানে যারা অর্থনীতির ছাত্র আছে যারা অর্থনীতি বোঝেন আমি অর্থনীতি ছাত্র না তো আমি যেটুকু বুঝি একটা শুভঙ্করের ফাঁকি হয়ে গেছে কালকে না পরশুদিন দেখলাম বলেছেন বাংলাদেশের রিজার্ভ নাকি ছিচল্লিশ মিলিয়ন ডলার আর সঙ্গে সঙ্গে আই এম এফ প্রতিবাদ করলো যে সরকার পনেরো পার্সেন্ট বাড়িয়ে বলেছে আসলে এত নাই রিজার্ভ কমে আসতেছে রিজার্ভ কে কি বলা হয় রিজার্ভ কে বলা হয় একটা কুশন কমফোর্ট কুশন বলা হয় যখন নাকি জাতি কোন বিপদে পড়ে তখন রিজার্ভ ভেঙে সেখান থেকে জাতিকে রক্ষা করা হয় বাসায় যেরকম আমাদের মায়েরা আমাদের বোনেরা ছোট ভাইয়ের একটা দেখেন নাই ছোট ছোট মাটির ব্যাংক শুধু একটা মাটির ব্যাংক আমরা পয়সা জমা দিতাম যখন হঠাৎ প্রয়োজন হইতো ওই ব্যাংকটা ভেঙে আমরা টাকা নিতাম কিন্তু এবার কি দেয় বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে আট হাজার কোটি টাকা লো পাঠ হয়ে গেল মনে হয় আপনাদের চার হাজার কোটি টাকা পাঠ হয়ে গেল আমাদের পাগল অর্থমন্ত্রী তখন বলেন চার হাজার কোটি টাকা টাকা হলো এটা কোনো টাকা না আট হাজার কোটিও টাকা না হাজার হাজার কোটি টাকা কোনো টাকা না একটা পক্ষের কাছে কিন্তু আরেকটা পক্ষ যারা খেলে খাওয়া মানুষ তাদের কাছে এক টাকা অনেক টাকা দেখেন কয়েকদিন আগে সরকারি কর্মচারীদেরকে মহান ভতা দিয়ে ওদেরকে থামিয়ে রাখা হলো কারণ এই যে মূল্যবৃদ্ধি আজ যারা তাদের গায়ে না পড়ে সরকারের মানুষকে ঠকানোর বাটপালি করার ধান্দাবাজি করার যত সুযোগ আছে এই সরকার তা করছে টাকা কোথায় গেল এই রিপন বলল দশ হাজার কোটি টাকা প্রজেক্ট হয়ে গেল তিরিশ হাজার কোটি টাকা বিশ হাজার কোটি টাকা কোথায় ভাগ্যকের মধ্যে আছে সত্রটা ফাইল গায়ে সবচেয়ে বড় চুরির জায়গা স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় যেখানে নাকি মাল না কিনলেও বিল দেওয়া হয় পত্র পত্রিকায় দেখেছি আমরা এই যে সত্তর হাজার সত্তরটি ফাইল মানে হতে পারে সত্তর হাজার কোটি টাকা সত্তর মিলেনও হতে পারে এই টাকাগুলো চলে গেছে সাধারণ মানুষের হাতের বাইরে এই জন্য সাধারণ মানুষ আজকে ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে আছে যে দ্রব্য মূল্য তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে দ্রব্য মূল্য বেড়েছে টাকা ফ্লো বেড়েছে এক শ্রেণীর লোকের হাতে সুতরাং এই যে ছিচল্লিশ মিলিয়ন বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ পনেরো পার্সেন্ট বাড়িয়ে কেন বললেন আমি জানি না মহান কথা দেওয়ার পরপরই কেন দামটা বাড়লো সরকারি কর্মচারী কর্মচারীদেরকে মহান কথা দেওয়া হয়েছে আপনি জানেন সেই ভাতা দেওয়ার পর দামটা বেড়ে গেল হু হু করে বেড়ে গেল আর সাধারণ মানুষ সেদিন একজনের কাছে একজন করতে ছিল যে এক কোরবানির সময় মাংস খেতে পারি কোরবানি ছাড়া মাংস খেতে পারি না একটা গরিব লোক করতে ছিল কেন সাতশো টাকা কেজি মাংস আটশো টাকা কেজি গরুর মাংস কিনে খাওয়া সম্ভব না এইটা তো আমাদের বাংলাদেশে কখনো ছিল না অভাব কি বাংলাদেশ ছিল না ছিল ছিল এখন তো অসীম হয়ে গেছে অভাব আমাদের প্রতিটা বাড়িতে বিদ্যুৎ বিল আসছে ভৌতিক বিল যেরকম আমাদের কি যাওয়ার ছিল না কি বলে রেখে ওই যে গায়েবি গায়েবি মামলা গায়েবি বিল 
विद्युत बिल पानी बिल गैस बिल समस्त गायब बिल प्रिय भाईरा आज के आयुक्ता जी ने जिधर हमारे दिमाग से बोल 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 बोले नहीं दिया जाए भाई शाल थे के चौरा सुधे ये टाका गुलो रीन नियंत्रण विदेश थे के एक्सिट बैंक थे के आरोप विद्युत बैंक थे के नियंत्रण भाई शाल थे के टाका दवा शुरू करते हो अबे जिसे ना पर ले क्यों अबे आमिर जानी ना ही बोलते भाई ना ही सरकार क्यों अबे ये हैंडल कर दे किंतु देश के मानो ये भी बैक भी बैक कर दे एक यार को था भेबे आमला औरे एक चीज दी तो आमला सरकार के एक ये बिशर पे नहीं कोरी ये तो कोरोना ही सरकार ही पता होती ना सरकार ने बोला दरकार या आमदे बिशर पे नहीं थे के शिक्षा ना हो दरकार या हम लोग क्यों बोल ची हम लोग क्यों बोलते चाहे देश के कोरोना का जांच भी की ना की में कोरोना का जांच भी कथा भारत रेल मंत्रालय एक पैसा भाड़ा बिक्री कर एक पैसा एवं से भाड़ा बिक्र कारण जे आंदोलन हो आंदोलन जय प्रकाश नारायण के तरफ पदत्याग करते बांगे सरकार राजलज्जा आना हजार ए दर 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 Yeah, 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 yeah. Oh, that's a little bit of 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 a little b